Bueno, antes de, de partir esta conversación, Jorge, te agradezco que hayas venido al programa Noche de Ronda. Gracias. Muchas de, los, de, los, de las músicas que Jorge compone, que las compone el disco Corazones, la, la, la música y la letra son todas de él. Entonces, indudablemente estamos en presencia de un hombre que es talentoso, que es inteligente, que tiene poder de convocatoria, que, porque, que llega con mucha facilidad y que, y que tiene un talento especial. Y que tiene que también tener una dosis importante de trabajo de, de, del taller, porque para componer una canción y sí. después ponerle la música, es mucho trabajo o, o es inspiración así... De la voz debe ser, me imagino. Bueno, creo que con el tiempo he podido fácilmente meterme en un trance de inspiración. Cada vez más fácil. No, no tengo mucho problema para, para meterme en una atmósfera de, de inspiración. Pero todo tiene que ver mucho con el trabajo, con darle todos los días, pero también con la dosificación de eso, con la dosificación entre vivir y luego aplicarlo a la, a la música que uno hace. El... Um... Bueno, yo que no, no quiero preguntarte el, del, 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 de qué, en qué te inspiras tú para tus canciones, pero hay algunas letras que son muy bonitas, ha cambiado. ¿eh? El, el, yo me acuerdo del, de una que me gustaba mucho a mí, no sé si ustedes, este tren al sur. Ah, sí, ¿Ah? Bueno, esta, esa es, ¿no? <risa> esa, esa canción es especial para ti. Esa es una de las que más me gusta. Me encanta que haya sido popular una canción tan tan suave, ¿no? O sea, que empuja tampoco, una canción mucho más como tenía pinta de un tema de relleno. Y sin embargo fue un, una canción muy popular, eso me gusta, pienso que es el triunfo de, de, de que no todo tiene que ser tan escandaloso y tan aparatoso para que consiga la atención de la gente. Y no me digas, pobre. Ay, escucho empujador esta canción, ¿ustedes la encuentran empujador? Sur. ¿Tren al sur? Es tranquila, es tranquilita. Además que el video es muy bonito, ¿ah? ¿eh? Tren al sur. Y esta. <risa> ya no canto más. El, eh, esta, esta trabajo, dosis importante de trabajo, eh, ¿te ha significado después de que eh, se disolvió el grupo Los Prisioneros? Eh, tú eh, firmaste con eh, la empresa EMI y te fuiste a grabar durante cinco meses a Estados Unidos, a Los Ángeles. Y eso debe ser una rutina bien. Muy dura, me imagino. ¿eh? Eh, un, un artista de, de, de muchos que debe tener la EMI en los estudios, fuera de tu, de tu casa, de tu, de tu hijo, que yo sé que, que tú quieres mucho, eh, debe ser duro. Sí, ya el disco pasado, siempre me toca, en el disco pasado en, en Corazones, donde venía Estrechez de Corazón y Tren al Sur, también me pasó lo mismo, que me tuve que ir cuando tenía una relación amorosa muy impresionante con, con una mujer y... Estaba en una cosa de todo nada y me tuve que ir, o sea, me llamaba a la grabación y me tuve que ir a pasar unos meses a, a Estados Unidos a grabar eso. Pero, y ahora me pasó con el niño que, que es muy fuerte dejar a la guaguita de un mes que duerme en tu pecho todos los días y después decir chao, me voy y vuelvo de ahí. Y que pasen los meses y, y solamente te quedes hasta que el disco esté bien hecho. Pero es mi vida y siempre doy gracias por dedicarme a una actividad en la que, en la que, en lo, en la que lo paso bien y en la que... Gano plata por, por soñar. O sea, eh, la gente me quiere por, por hacer que cosas gusta, que me gustan. Digamos. Eso es un privilegio muy curioso y que, y, que, y que es muy buena onda, ¿no? Tú mudas, yo te puedo preguntar de tu, de ah. tu cosa privada, ¿tú, tú mudas, Antonino? Eh, sí, por supuesto. En, eh, en, en ambos casos, cuando está hecho pipí, ¿y en el otro? Sí. No, no, Porque no es más difícil, diferencia. digamos, en el segundo. No, no, no creas, no es difícil mudar al, al Tonino, se porta bien. ¿Y te levantas en la noche también? Depende de lo que tenga que hacer el otro día. O sea, si al otro día tengo que levantarme temprano y hacer cosas urgentes, no soy solidario, duermo como tronco. Pero si estoy más relajado, soy solidario. Depende. Porque el tonino, igual que todos los niños, los suyos, la mía, digamos, ajá, eh, la esperancita, el antonino, Jorge Antonio, eh, se pone a llorar, llora, 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 y uno como que se hace el leso. Dice, es que le se muy bueno. Aquí no se levanta bueno. la primera dama y, se, no, y sigue llorando y la primera dama está... En, no quiere, ¿eh? Él Hasta es súper bueno, es buen niño, es, es cariñoso, entonces, qué sé yo, está en la cunita al lado y llora, se tira a la cama de nosotros y listo, y duerme con nosotros feliz, ¿eh? le encanta, él es súper buen niño. El, eh, habíamos eh, conversado con los niños, y tú, el, hay una canción que a mí me gusta de tu nuevo álbum, ustedes conocen a todo esto, yo les voy a mostrar el nuevo disco de Jorge, yo no sé si con las luces aquí se va a ver, ¿dónde lo muestro ahí? 
a mí me impresiona más por dentro que por fuera. Son puras leceras estas que estoy diciendo yo, pero es que es verdad, mira. Está bonito. Mira qué bonito. ¿eh? Este es el que grabaste en Los Ángeles. Sí, ¿eh? sí. Aquí hay cinco meses, qué increíble, ¿eh? El compact disc de Jorge González. A mí me gusta, eh, es mi casa, en esta, no, mi casa en el árbol, con mis dibujos. ¿no? Sí. Esa es como una canción de niño, porque yo la escuchaba y, y la gorda chica mía así, así, y, y, y es como de, eh, como de niño, te decía. Es verdad. Pasó con el tren al sur de que empezamos a ser serios competidores de las tortugas ninjas nosotros, en cuanto a lo que le gustaba a los niños. Y eso yo lo encontraba grosso porque a un niño tú no le vienes con asunto de que mira, escúchalo porque es buen músico, o escúchalo porque es la cosa social, sino que le gusta o te lo tira por la cabeza. Claro. Y lo de nosotros, lo de los prisioneros y <coughs> ahora lo de la casa en el árbol a ellos les gusta, es, es grosso. Eso. O sea, es un público que a mí me alucina porque yo me acuerdo cuando yo era niño y la clase de música que me entraba y cómo no me lo podían vender, sino que sencillamente era una relación entre yo y la música, no entre una Sin sociedad que, claro, que te está diciendo lo que, te, lo que debes consumir.